Muy buenas, youtubero en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana traigo... El clásico de Samso, desarrollado y distribuido por él. Del año 1986, este Waku Waku 7, o Waku Waku 7, perdón. Eh, juego que yo conocí en Recreativa, porque estaban los recreativos de la playa, lo veía muy de uvas a peras. Y que... Decidí darle un tiento, es un juego bastante bastante fácil de controlar, porque el fuerte no es ni el conveo ni estrategias elaboradas, sino que nos vamos a meter más en el hecho de ir lanzando magias a casco por. Un juego muy divertido, en el que los personajes, si conocéis un poco el mundo del manga, anime y todo esto, veréis que hace varias referencias a ciertos a ciertos personajes icónicos, intentaré explicarlos cada uno conforme vaya luchando contra él. Y el personaje con el que me lo voy a terminar es Dandy G, Dandy J. Es un personaje, aquí seguramente os estaré poniendo ahora mismo lo que es el Move List, aunque el Move List yo lo he estado buscando en, en una página que se llama... Un momento, porque se me ha cerrado, lo, tengo, lo estoy mirando en el móvil. En Strategy Wiki, ¿vale? Y parece ser que el personaje tiene más movimientos. Yo realmente uso dos o tres de estos que hay aquí. Eh, no me voy a poner a explicar los nombres y eso, porque es bastante, bastante complicado. Son nombres en japonés y eso, pero aquí lo que estáis viendo en este cuadro es el cuadro que cuando cojamos la selección de personajes, eh, veremos... Uh, yo estaba de hecha, cada uno tiene el suyo, yo lo que he hecho es sacar una imagen de este y ponéroslo aquí un poquito para que si alguno quiere terminarlo, pues que vea los movimientos que se puede hacer sin tener que meterse a ver la partida y, y estar oyendo movimiento por movimiento, ¿vale? Bien, eh, voy a tirar de Wikipedia para ver la historia de cada personaje así, en quién se basa, ¿vale? Y el personaje que yo voy a usar, Dandy G, es un cazador de tesoros, contratado para ir tras las bolas de Waku Waku, luego explicaré qué son, porque aunque se ve la demo lo explicaré. Y aunque no tiene ningún deseo de conceder, que conceder en particular y está acompañado por su hija adoptiva, que es hija de un amigo suyo, Natsumi Azama, y un gato que se llama Rampu, y uh, usa un látigo, ¿vale? Y la, tanto la chica como el gato pueden ayudar a veces a Dandy G en el combate, aparecen, saltan, pum, y dan un golpe. Y este personaje es una parodia en sí de tanto de Indiana Jones como de Joseph Jostar del Jojo's Bizarre Adventure. Y uh, como veis, pues es un juego muy colorido, muy, muy dinámico, ¿vale? Y voy a explicar también un poco mientras está saliendo la demo eh, cuál es la historia de, de, del juego. Aquí en el argumento pone que se dice que la persona que recoge las siete bolas legendarias de Wii... Winisian tendrá su deseo más querido concedido. Aquellos que encuentran una de las bolas se obsesionan con el deseo despiadado de obtener la de los demás. Que sean vi victoriosos en la amarga batalla en convertirse en el dueño de todas las bolas. La victoria y la derrota, todo está en tu mano. ¿vale? Lo, lo pone muy épico. Aunque realmente el juego, ya os digo, es muy divertido, muy paródico, muy, muy movimientos graciosos. ¿vale? Vamos a ver desde un tanque hasta una especie de sascuas, un conejo gigante. Mira, ahí se dice lo de las bolas. Y... Uh... Creo que estuve, lo, lo, ahora no recuerdo si se ve aquí, en la, el, creo que lo leí en la Wikipedia, eh, lo, que significa la, lo que significa Waku Waku, ¿vale? La palabra Waku Waku en, en, su, en un japonés es una autopeya de sonidos de excitación, ¿vale? Y ya os digo, es un juego que yo recordaba de, de haber echado alguna que otra partida, no lo terminé en su día recreativa, es otra espina que me quito, aparte de ser un cromo en el álbum, una muesca en el revólver. Y ya os digo, antes de que nos metamos en harina, que esto es recomendadísimo. Decir que hay un truco que subió el amigo de Retrochuladas, en el que si ahora que hemos metido el crédito metemos 7 o 77 créditos, las palabras Waku Waku Seven se verán del revés, ¿vale? Ahora veremos la selección de personajes, ¿vale? Eh, como eh, Perdón, primero lo que vamos a ver es cómo se lucha, ¿vale? El juego tiene un mando de selecciones y cuatro botones. Eh, puño, de, puño débil, puño medio, patada débil, patada media. Y podremos hacer varios movimientos, ¿vale? Eh, yo la estrategia que tengo con Dandy G está muy definida, ¿vale? Lo uso prácticamente en todos los personajes y me voy a apoyar en una especie de llave que hace... Vamos a ver, el juego tiene botón débil, botón medio, pero yo uso muchas veces combinando los dos botones, ¿vale? También hay un, lo que se llama un kanka, que es combinando un botón de puñetazo y un botón de patada. Y aprovechando eso que acabáis de ver de esto del rebote, veréis que hay personaje que, 
que me voy a hinchar, ¿vale? Eh, decir que aparte de los movimientos está el movimiento que se llama Jara Jara, eh, porque es que tiene un nombre también, la... es movimiento Jara Jara, y um, que se hacen todos los personajes igual y es pulsando, ¿ves? Aquí está el, el cuadro que os he enseñado antes, dos veces abajo, y un botón de puñetazo, los dos botones de puñetazo, los dos botones de patada a la vez, ¿lo veis? Porque sale un icono de warning, como veis lo he hecho en, en español, aunque no tiene argumento ninguno el juego realmente. Y realmente este juego los combates más difíciles son precisamente los del principio. Y me ha tocado uno de los peores para mí, ¿vale? El Politan Z. Este personaje es un tanque, es un mecha del departamento de policía. Que es una parodia de los tanques de la, de la saga Dominion Tampolis. Eh, los pilotos del, de los que manejan el... el el robot es el policía Chojuro Tokugawa y su perro parlanchín Hamusuke, que es además el mecánico del, del vehículo. Y uh, es muy lento, ¿vale? Pero tiene unos ataques que hacen muchísimo daño. Bien, ya he explicado quién es este Politan Z, voy a intentar explicar cuál es la estrategia que voy a seguir prácticamente en el, en el, en el juego. Eso que acabáis de ver es un movimiento que se hace con Hadouken... Y el bot y botón de puñetazo. ¿Vale? Es el cuarto de vuelta de abajo, diagonal de abajo, izquierda, y luego hacia de, de, Estamos mirando hacia derecha es abajo, diagonal abajo, derecha, derecha. Y el botón de, de puñetazo. Y si lo hacemos con el de patada, dará el golpe por debajo. Decir que ese ataque, si tú lo lanzas y luego pulsas atrás y botón de puñetazo, cuando lo has descargado, como se ha visto ahora, si engancha al personaje, lo puedes atraer hacia ti. ¿Vale? Esta personaje con orejitas de conejo es Arina Makihara, una niña de 17 años con orejas de conejo. Eh, persigue las bolas del Waku Waku para conseguir su amor verdadero. Y se dice que aprendió a pelear en la clase estructural obligatoria de la escuela secundaria. Que todos tienen, si os fijáis, tienen algo de animales, ¿vale? Todos son personajes, todos son parodias de los típicos personajes mitad animal, mitad humano, de varios mangas o shojo o anime, ¿vale? Eh, aquí se ve más, más bien, mejor dicho lo que os decía yo, si os fijáis yo tiendo a ir siempre hacia atrás porque, eh, como os digo, voy a tirar también de un, de un movimiento de llave, que yo lo, lo hago la llave como pulsando hacia atrás y los dos botones de puñetazo. No sé realmente si es así en la llave, ¿vale? Porque hay un movimiento que pone que es una llave que es un cuarto de vuelta hacia atrás, pero yo no recuerdo hacer cuartos de vuelta hacia atrás cuando hice la partida, ¿vale? Es... Ahora creo que... No sé si llego a hacerla con, con harina. Esto es harina de otro costal. Esto que habéis visto. Y aquí estoy haciendo el movimiento jarajara de dos veces abajo. Muy efectivo. Se lo comen bastante. Fijaros que se lanzan de desesperación. Porque intentan bloquearlo, ¿vale? Este, este movimiento es muy difícil de esquivar. Este y el de cualquiera. Son muy difíciles de esquivar. Y quitan muchísima vida aunque te estés cubriendo. Son imparables. Entonces la única manera... De cargarte, de bloquear ese ataque es cargándotelo antes de que lo lance. Por eso tiene tanta carga, no ese cualquiera, ¿vale? Bien, vamos con el personaje de Mauru. Mauru, que en japonés es Marurun, es una cría del bosque púrpura, parodia de Totoro. ¿Vale? Es una película de fantasía animada y el, el personaje es mi amigo Totoro, ¿vale? Eh, lleva una niña perdida llamada Muji Rokuho, le gustan las frutas y el canto, ¿vale? Y él lo que intenta es conseguir las las uh, las bolas para reunir a la niña con sus padres, ¿vale? Como veis, este también, en cuanto veis que lanza el movimiento este jara jara, pues se lo come de bellón, ¿vale? Eh, antes de que se me olvide, no lo he dicho, pero quiero dedicarle esta partida también a DJ Yal, porque el tío, igual os pongo una etiqueta aquí, porque el tío se curró... Se lo termino con todos, todos, todos los personajes, todos los personajes. Y es un tío en el que yo me basé, ¿vale? Aunque me lo paso con el mismo personaje de... Que se lo pasa, por ejemplo, en estos de con cinco duros. Eh, para mí lo, lo juego no porque el personaje sea más bueno ni más efectivo. Realmente es porque los ataques que él realiza, ¿vale? Son muy prácticos en el tema de que son Hadoukens... Atrás, por ejemplo, y las dos ya, eh, los dos botones... Bueno, jarajara, este... O el, es... 
es letal, o sea, o sea es todo es igual. Pero me, me resultaba más cómodo a la hora de hacer los ataques, ¿vale? Lo estuve intentando con varios, ¿vale? Con el personaje principal, que ahora me sale el nombre, porque quiero pasar a este a Bone Skull, ¿vale? Eh, como veis, acaba de llegar de, del espacio, si los vence se vuelve al espacio otra vez, y aquí en la Wikipedia pone que este Bonus Kun es un saco de buceo viviente, eh, que se parece, lógicamente, a Super Street Fighter. Sus orígenes se encuentran en Galaxy Fight Universal Warriors, que era el saco de boxeo de Ruba hasta que cobró vida y fue entrenado por él. Debido a la falta de miembros, no puede agacharse o agarrar a los oponentes. En Waku Waku, presenta más movimientos que en el Galaxy Fight, ¿vale? Su objetivo es eso, que se entrena porque quiere ser el más fuerte. Como veis, lo hemos ganado rápido. Y ahora este personaje, eh, que es eh, Peace, ¿vale? Que es el séptimo robot construido por el Dr. Lombroso. Eh, para ser una sirvieza con, que cocina y mantiene la casa limpia y persigue las bolas Waku Waku para curar la enfermedad del Dr. Lobrozo y también para convertirse en humano. Vale, ella usa pues, pues varios utensilios, incluso jeringuillas, porque hace de enfermera, cocinera, de limpieza y es una parodia de Astro Boy y de los, la gente que se, se hace cosplays, ¿vale? <coughs> Un personaje bastante... Bastante para mí también, bastante jodido, ¿vale? Aunque realmente cuando, si os fijáis, cuando llega un cierto punto, eh, digamos que el personaje mira aquí me va a hacer un intento hacer especial, creo que lo consigo esquivar, ¿veis? Me espero a último momento y hago un dash. Eh, uh, lo que os quería decir de... Se me ha ido, me, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Este patrón, ¿vale? Entra en este patrón y es más ahí, ¿veis? Se engancha y le damos una patada. Eso es patada fuerte, ¿vale? Y ahí veis, ¿vale? Simplemente. En cuanto entra ese patrón es cubrirte, a veces lo hace cargado, pero tú le das una patada fuerte y te la cargas, ¿vale? Eh, he comentado lo del ataque que es un Hadouken con el puñetazo, el Hadouken con patada, ese es el que acabáis de ver, es el de patada. Luego hay uno que si no me equivoco es el que se hace, mira que yo es el especial yo, es el que se hace que es cuarto de vuelta hacia atrás, o sea, partiendo desde que estamos mirando a la derecha es abajo... Diagonal abajo, izquierda, izquierda, luego abajo, diagonal abajo, izquierda, izquierda. No, mentira, ese no es, perdón. Es adelante, atrás, adelante, atrás, adelante y los dos botones de puñetazo. Y lo que hace es como una especie de latigazo con fuego. Y luego el que os estaba nombrando creo que es el que hace un montón de latigazos. Y creo que no lo llego a usar, hace como que se multiplica el látigo y empieza a dar como latigazos. Es el que es dos cuartos de vuelta hacia atrás, o sea, abajo y ahora la abajo izquierda, izquierda, abajo y ahora abajo izquierda, izquierda. Mira, si estamos mirando hacia la derecha, y un botón de los cuatro, da igual, ¿vale? Y uh... ya me, después de, de. Ya no sé, porque creo que. que... Y ya he perdido, me, me he dejado un personaje, no lo recuerdo, si no creo que no estaba en el robot. Y ahora le toca a este Slash. Vale, que este Slash es uh, un elfo que no lo que hace es que es como una especie de demonio, pero que lucha contra los demonios, ¿vale? Y que no tiene... y lo único que quiere es... Es sociable con los humanos y lo que quiere es castigar a los demonios que intentan pasar desde el mundo de los demonios a este. Esto es bastante peculiar, pero bueno, no sería el primer caso, mirad a Hellboy. ¿Vale? Y... Como veis, es realmente el... el um... ¿Veis? Aquí lo que os decía yo, ¿veis? Hace, haces esta llave y ellos tienden muchas veces a rebotar y volver. Y cuando caen, que caen delante de ti, porque hay veces que, digamos, que se paran y te intentan lanzar una especial en los morros. Pero si se vuelven a lanzar delante de ti y los vuelves a, a coger, los vuelves a lanzar, ¿lo veis? Pues este es lo que yo hacía pulsando hacia atrás y los dos botones de puñetazo a la vez. Ya os digo que no sé si realmente se hace con los dos puñetazos o con un puñetazo. Porque como el juego realmente se basa en, en, las, en las magias y como os fijáis, que no os lo he dicho, ¿vale? Aquí, a medida que vamos ganando combates, empezamos con una bola, ¿vale? Es lo que hay abajo a la izquierda en mi caso y abajo a la derecha en el contrincante. Digamos que yo ahora tengo 5 bolas porque llevo ganados 4 combates. La que yo empiezo, que tengo una, y se van cargando barras. Como veis, lógicamente si tengo 5, puedo preparar 5 ataques especiales. Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí me, me, la, me la como de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que decía. Es más difícil al principio porque solo tienes un ataque especial. Luego, a medida que vas aumentando de ataques, pues te puedes hinchar a lanzar ataques. ¿Vale? Hasta que consigamos las 7 bolas. Eh, que entonces tendremos para realizar 7 ataques en el bonus que hemos hecho de pool las tenemos, ¿vale? es el único combate aparte del monstruo final en el que las tenemos entonces yo lo, 
En el juego, como se basa en eso, no he aprendido a hacer todas las técnicas. Aparte, ya os digo, o sea, yo jugué en su día en, en, en los recreativos, pero tampoco con la intención de terminarlo. Era el tipo de juego que, como veías que hacía los ataques rápidos, pues claro, había par partida que pedías en el segundo, ¿vale? A ver, este personaje... Rai Bakuo eh, es un personaje que lo único que quiere es vivir aventuras. Eh, es una parodia de Seek and Soul de Kino Fighters, el de Seek and Soul Gear. Le gusta mucho hacer acrobacias con la bicicleta. Y... Uh, realmente dice que aquí también dice que no sé qué, parece que es una especie de onda eléctrica oscura. No sé si es a raíz de... de de, de tener la bola Waku Waku, que eso es una, el ataque Doki Doki, que esos otros, esos son como super especiales cargados, ese es otro, que esos en el cuadro de que os he enseñado antes de David, si no me equivoco, son los, no sé si son los dos últimos o el último y el, y el ex attack ¿vale? Porque pon, hay algunos que pone ex attack otros que son el Doki Doki, el Harajara, ya os digo, se me hace muy complicado, ¿vale? Digamos que tenemos un especial común que es el ataque super tocho, que es el de dos veces abajo y dos botones de puñetazo, los dos de patada. Luego también si pulsamos los cuatro botones, lo que hacemos es como una especie de carga que me lo veis hacer más adelante, eso que pone chat, que habéis visto. Que haces como que te cargas y te haces más fuerte y haces más daño. Y aparte de, tienes más defensa, ¿vale? Y es una cosa que yo recomiendo, pues ya lo veremos cuando lleguemos al... al al último boss del juego es una cosa que recomiendo encarecidamente a usar, ¿vale? Y aquí como veis, después de haber padecido, ya os digo, no es un domis, ¿vale? Porque puntúa luego los combates que ganas, es un domis. No es una partida, ya os digo, eh, la del esto es buenísima. Dan, eh, Dan Vivacillo, Álvaro, DJ Al también tiene, ya os digo, una partida. Tiene unas partidas brutales. Y yo pues simplemente, como os he dicho siempre, es descubrir el juego, volverme a encontrar con el juego, terminarlo y al igual que yo evoluciono, pues igual que yo lo veo o aprendo, o lo veo y recuerdo, pues compartirlo con vosotros. Aquí nos vamos a enfrentar a nuestra sombra, este Dandy G, ¿vale? Y aquí sí que cambio un poco la cosa, ¿vale? Porque este se me quedó, hice varios partidos, varias partidas y me, me llegaba aquí y me enganchaba, ¿vale? Aquí, como veis, ya tenemos las 7 bolas Waku Waku. Y aquí yo lo que hago... Ese es el ataque que os decía yo, ¿vale? Y aquí se lo come. Y... Uh, digamos que yo aquí lo que tiene... Si os das cuenta, siempre le entro con patadas. Hasta que cargue uno o un par de, de, de Doki Panis. De Doki Panis. <risa> Perdón. De Doki Doki. Y aquí, cuando veis, él sí que se espera, pero fijaros. Si entra en el bucle de, de, de lanzarlo ahí, ¿ves? Salta. Pero este hay que ir con mucho cuidado porque este sí que se para en tus morros y te lanza un ataque. Entonces yo lo que le hago es spamearle el del Hadouken con patada, que le tiro por debajo. Aquí intento apartarme porque le su distancia. Ahora con Jarajara, él se va a lanzar. Fijaros cómo se lo come. Fijaros con lo que he padecido en el otro combate. Y en dos golpes se lo carga eso. O sea... Que el juego realmente no es mmm, difícil, no tienes que tener un manejo espectacular del juego. Creo que este juego cuando se creó no se buscaba el, el un juego elaborado que te costase para, 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 no sé, tener un dominio espectacular de un personaje para poderlo terminar y luego vuélvete a poner con otro personaje, sino que... Buscaba una cosa tan simple, no creo que se equivocasen tanto y que hiciesen un juego en que todos los personajes están súper chetados y que cuando tienes ya varios, varios huecos para var cargar varias magias, pues... Yo creo realmente que es más para mí, es ¿eh? mi opinión, ¿eh? Se hizo aposta para... Para hacer un juego que realmente sea divertido, digamos que no te costase sacrificar el... el... O sea, te querías sacrificar un poco de tiempo y no, y no sangrarte tanto con, con el dinero que nos tengamos, ¿vale? Y este Mai Kai Taitei Fernández, ¿vale? Que es conocido en Japón, en la región japonesa como Fernández. Es una esfera negra con brazos y piernas y alas rechonchas, una gran sonrisa y una voz muy dura de irritante, ¿vale? Eh, Fernández es este, este es el jefe final y es tan alto como un rascazo. Ay, como un rascazo cielo. A través de una variedad de medios mágicos, los otros personajes se amplían para luchar contra él en igualdad de condiciones. Lo que, lo que es lógicamente una referencia a, al género de los Kaiju y de los tipo Ultraman y Power Rangers y todo el rollo este, ¿vale? 
Y ya os digo que el juego en sí es toda una parodia... Siempre tratado para mí. Ya os digo, una parodia con cariño. Y que... Y que realmente es, ya os digo, es un juego que no se hace muy complicado. Eh, no tardé demasiado en terminar esta partida que habéis visto. Y, uh, y seguramente algún día volverá a caer alguna otra partida. Ya no para el canal, sino a nivel personal. Porque es un juego que que no se hace complicado de terminar con 5 duros y lo que realmente te llama es una vez ya los terminado por ejemplo con este Dandy G es probar con otros personajes, probar otras estrategias, probar y como veis pues si vas lógicamente terminarlo cubriendo que fijaros pedazo de hostia que me da lo que me ha quitado y ahora creo que empiezo a usar lo de es ahora me, me marca el chasco que ha cargado una magia creo que ahora empiezo con lo del super esto que habéis visto no era el charge era el super veis que pone el super eso es pulsando los cuatro botones entonces qué pasa que si Fernández con lo que quita se me se cheta así como no te chetes tú fijaros cómo se ha llevado dos ya de seguidas y creo que el, el, el que es el protagonista Ray también se ha llevado tres o cuatro seguidas y, uh, y de, 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 que, me, que me acaba de hacer ahí un me acaba de hacer un, un beso negro porque fijaros que se queda el personaje de, de culo y uh, y como veis pues lo que os estaba diciendo eh, la estrategia en todo vale prácticamente recular protegerse si se acerca demasiado hay un ataque que les vende le haces una llave de esas que os digo yo ya os digo yo lo hacía echando hacia atrás y los dos botones de puñetazo no sé si en todo sale igual, no sé si es un ataque, si una llave especial, no lo sé. Yo simplemente hacía atrás y dos botones de puñetazo. Lo lanzas al otro lado de la pantalla y muchas veces tienden a rebotar ellos en la pantalla, que se hace creo que es con los dos botones de patada o con el botón B y el botón C, que a puñetazo fuerte o medio y la patada débil. Y ellos se lanzan hacia ti, lo vuelves a coger, y fijaros aquí con el especial, lo vuelves a coger, lo vuelves a lanzar así... Y así, pues, puedes encadenar varios y hacer un poco de tiempo para tú cargar las magias. En cuanto carga las magias especiales es o lanzarle una especial para hacerlo retroceder mucho. Y en cuanto el tío cae, tú ya empiezas a cargar un, un jara jara, creo que es. Y ya, re, ya pues, él te tiende a intentar bloquearte, no se cubre, intenta cargarte a ti, o sea, bloquearte ese ataque y se lanza, como veis, se lanza desesperado. Bien, pues aquí estáis viendo lo que es el ending, ¿vale? También los endings son cómicos, ¿vale? Cada personaje tiene un ending, por eso ya os habré puesto la etiqueta, pero os recomiendo que os paséis por el canal de DJ de Ael. Podéis ver todos los endings, así como cómo se juega con cada personaje. Eh, el tío es un, se nota que conoce el juego, ¿vale? Y eh, ya lo he dicho, Álvaro, un abrazo. Y aquí, como veis, pues aparecen ahora los nazis, que son los que en teoría lo han contratado, porque él creo que lo contratan para conseguir las bolas, y ahora él dice que estas no son para ti, cochino, ¿vale? Ese, es ese español que usaban en SNK, ya os digo, yo siempre, siempre que pueda, o me acuerde, lo voy a intentar poner en español. Pues ahora se va, va, va a llegar la tía y lo que hace es comerse un ostión y caer cao, y él, pues ya está, es congratulations, y ahora nos van a puntuar... Si hemos ganado con especiales y todo eso. Claro, yo al perder algún combate, pues lógicamente no llego a ella. Creo que no sé quién de las partidas que vi hacía 10 millones de puntos. Yo he hecho 3 millones Creo que en esto tenía 4 millones y pico. Y aquí, como veis, te lo ambientan como si fuera eh, el juego basado en un, en un manga. ¿Vale? O sea, es lo que he dicho. El juego trata, trata toda la temática esta con... Con cariño, ¿vale? Eh, parodia a varios personajes, pero le, les intenta simular o hacer así un poquito de, de, de historia, como que tienen una relación. Y yo creo que el juego han, han hecho. Yo le considero que al juego le dieron bastante. Le dieron cariño, ¿vale? Le dieron cariño en el sentido de que no es un juego, ter... no es un juego complicado. Creo que el juego lo que pretendía es eso, que te pudiese arreglar 15 o 20 minutos. Eh, porque el juego, lógicamente, ibas a dominarlo ibas a dominarlo en, en nada, en cuatro días lo ibas a dominar en cuatro días yo, ya os digo, yo no pude ponerme en su día a hacerme con él primera porque no jugaba como ahora y segunda porque lo veía dos o tres meses en verano y yo tampoco veraneo exactamente en la playa de, de, mi, de, de mi ciudad sino que veraneo, digamos, como en una caseta en medio de, 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 del huerto entonces yo me tenía que desplazar lógicamente no iba a desplazarme yo allí a jugar los recreativos me quedaba bastante lejos. Ven, como veis, pues esto. 
¿Recomendado? Recomendadísimo. Un juego divertido, eh, unas mecánicas simples. Ya os digo, además, este personaje de Danji Chi es el típico, los típicos movimientos de Hadouken, que no tienen ninguna cosa fuera de lo normal. Y ya os digo, o sea, os he comentado un par de, de, de canales en los que te doy referencia. Si hay más, perdonadme, pero no lo recuerdo. No, es imposible recordar todos los canales que haya visto este juego. Pero lo dicho, un juego muy, 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 muy recomendado. Es un juego divertido, un juego que tenía ganas de subir. Y, eh, y bueno, gente, pues yo ya prácticamente me voy a despedir. Pero, por favor, dale un tiento. Dale un tiento que el juego lo merece. Y es un juego de Neo Geo que... Creo que es... Eh, no sé qué sitio lo he leído que está considerado el decimosegundo mejor juego. Pero, claro, esto no tiene las mecánicas elaboradas. Así que, bueno, gente. Ahora que ya está en negro. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.